Eh, ringrazio anche la dottoressa Campisi che ci ha raggiunto, era piena di impegni ma la Presidente Prodomed ci teneva ad essere con noi, progetto Donna del Mediterraneo, grazie a Silvana, grazie infinite, lo dico per Radio Radicale e per Liberi TV. Allora, um, eh, in questa fase <coughs> dovevamo avere un piccolo coffee break, ce lo avremo, diamo però la parola a chiudere ad un altro membro del cantiere che sta nel Consiglio Direttivo, Pierluigi Marconi, perché ehm, a proposito di sfide, a proposito di elaborazioni, a proposito di pensatoio che avanza una modesta proposta, vogliamo capire all'interno del cantiere ecco, qual è la proposta per una nuova forma di Il ricevuto da tutti gli interventi che è stato notevole e forse già questo è un elemento in linea con lo spirito del cantiere, lo spirito del cantiere è quello del, di stimolare e poi l'elaborazione internamente di ciascuno, no, e questo è un incontro delle idee, come qualcuno proponeva, più che incontro di smogli, un processo di scambio che proprio nella loro diversità e articolazione creano qualcosa di nuovo. Allora, in questo eh, mi viene da riflettere su una cosa. Lo spirito del cantiere si basa sul concetto del libero pensiero, ma noi stiamo valutando in questo momento il concetto del partito in termini operativi e questo può rappresentare un problema pratico, che probabilmente non è un problema, però potrebbe, secondo come viene formalizzato. Nel senso che lo spirito del libero pensiero implica quella, quel parallelismo, quella dialettica, quella libertà di incontro che tante volte non trova una facile diciamo, definabilità quando dobbiamo invece avere una componente operativa e qui è stato proposto un'operatività e quella elettorale cos'è? è praticamente portare avanti un progetto, ottenerne il consenso e poi crearne i presupposti della sua esecutività la componente invece di elaborazione di questo progetto la componente in cui le soluzioni si trovano a partire dal partito o a qualche cos'altro che si affianca o che coopera o che si integra in una galassia, il termine detto prima, che, in cui fa parte il partito ma anche più ampio del partito. E in questo aspetto ci sono due interlocutori che sono stati appena accennati, forse non solo appena ma in alcuni ultimi interventi. È il discorso del chi vota, cioè del cittadino e delle istituzioni dell'altra parte che sono i due veri grandi interlocutori, cioè le due parti che vanno messe in rapporto e in un rapporto creativo e partecipativo sono da un lato i cittadini che non sono contrapposti alle istituzioni e dall'altra parte le istituzioni che è qualcosa che dà un ordine a favore di tutti nella vita collettiva. E in questo momento il partito e chi pensa in termini politici si integrano in questo processo. Ora come ora, finora, ho la vaga sensazione che la nostra storia ci abbia rappresentato dei partiti che hanno cercato di risolvere un po' tutto e si sono un po' proposti o come un elemento in cui una certa contrapposizione cercava di acquisire il proprio posto e forse anche occupare il palazzo che non apparteneva o non era percepito appartenente a se stesso o un qualche cos'altro che invece tendeva un po' al padernage, cioè un po' avere la delega da parte di chi invece non aveva gli strumenti per potersi proteggere, che è un po' un modello storico mediterraneo, diciamo di questa parte del, di chi detiene il potere è un'aristocrazia che attraverso il partito tende a ottenere un consenso ma è un partito accudente. La sfida che c'è adesso è invece un qualcosa di diverso, noi siamo in un mondo in cui o sanciamo una separazione, quindi un consenso tipo marketing di chi non partecipa manco alle decisioni ma che si fida e che è estremamente pericolosa perché poi crea degli scollamenti di cui adesso sono stati visti, cioè un voto del 40% ma sul 60% di votanti, 6 per 4, 24% è il 24% dei diritti al voto cioè è un qualcosa che in termini di partecipazione non è così brillante quindi si dovrebbe essere un 40% del 100% dei votanti che abbia lo stesso significato allora in questo torno al primo discorso no? e sul quale anche io lancio la mia palla 
cioè, il, il concetto di politica non si esaurisce nel momento elettorale, si eh, arricchisce nel momento in cui si partecipa al problema politico, diventa l'espressione di un pensiero collettivo, ma il pensiero collettivo non può essere omogeneo. Il pensiero collettivo è creato da diversità, da incontri e pugnoni diversi. L'operatività esecutiva di governo e di consenso come si declinano a questo? Sono momenti diversi o fasi diverse della stessa entità o sono entità diverse che cooperano in un sistema più ampio che la vita democratica? E in questo mi fermerò. Grazie. Grazie. fatto risparmiare tre minuti, perfetto, allora io direi uh, diamo il coffee break, però annuncio agli amici di Radio Radicale che uh, seguiranno gli interventi di Mauro Carise, relatore, lo ricordo, e poi ancora Chiara Gioloni, Alessandro Manna, Andrea Bernardo e Fabio Verna. Grazie, a tra poco.